Hello everyone, so this is Rakshita. We are going to start from class 8 science chapter number 16 light of part number 3. Okay, this is part number 1, part number 3, sorry. Uh, so part number 1 and 2 I have uploaded. Okay, and this is part 3. We are going to start it from the care of the eyes. Means, we are going to care of our eyes. Okay, we are going to care of our eyes. We are going to care of them. So, Yes, uh, so start. Let's start it. Then it is necessary that you take proper care of your eyes. Means it's very important that you take care of your eyes very well. If there is any problem, you should go to an eye specialist. If you have any problem in your eyes, or if you don't see anything in your eyes, then you can go to an eye specialist. Ke paas ja sakte ho. Have a regular checkup. Or you can go to an eye specialist in one month. Mein ek baar ja sakte ho, apne तो सर आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप ध्यान रख पाते हो मींस अपनी आईज की केयर रख सकते हो केयर कर सकते हो देन फर्स्ट इज इफ एडवाइज्ड यू सुटेबल स्पेक्टिकल्स मींस अगर आपको एडवाइस किया गया अगर आपको सलाह दी गई है तो आप एक अच्छे स्पेक्टिकल्स अच्छे चश्मे मींस जो आपको सूट करते हो वो आप यूज कर सकते हो टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज बहुत कम ये बहुत ज्यादा लाइट अगर हम ले अपनी आईज के लिए तो बहुत ही उसका बैड इफेक्ट होता है हमारे ऊपर then insufficient light causes eye strain and headaches so if we have proper light insufficient means we don't get a suitable light in a good way so our eyes are our eye strain means we get pain and we get a headache 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 then too much light like that of the sun if you get a lot of light like the sun what is the powerful sun? a very powerful lamp जैसे हम देख लेते हैं पावरफुल आई थिंक सो लैंप और इट विल कंटिन्यू या अ पावरफुल लैंप जो बहुत ज़्यादा लैंप हो ओके जो बहुत ज़्यादा जिस लैंप हो जिसमें बहुत ज़्यादा से लाइट आ रही है या फिर लेज़र टॉर्च कैन इंजर द रेटिना मींस वो रेटिना को डैमेज कर सकती मींस बहुत ज़्यादा टॉर्च या जब हम लोग सन की तरफ देखते तो हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लाइट आती है जितनी हमारे रेटिना को डैमेज कर सकती है अगर रेटिना को डैमेज कर सकती है तो फिर हम अंधे भी हो सकते हैं ओके देन समय टेक केयर करनी पड़ेगी देन डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली कोई भी बहुत ज़्यादा तेज से डायरेक्ट लाइट आ रही है या फिर सन की लाइट में आप मत देखें Never rub your eyes. कभी अपनी आँख मत रब कीजिए. If particles of dust go go into your eyes, wash wash your eyes with clean water. Means आप रब मत करो. अगर कोई भी particles आपकी आँख में चली गई या फिर dust चली गई तो आप रब मत कीजिए eyes को. आप एक अच्छा जो ठंडा ठंडा पानी होता है या फिर clean water से आप अपनी eyes को wash कर सकते हो. If there is no improvement, go to a doctor. Means तो भी आपको improvement नहीं मिल रही है. तो आप doctor के पास जा सकते हो. Then always read at the normal distance for vision. अब ताकि आपको दिखाई दे जित मेंस थोड़ी सी दूर से आप पढ़िए ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे पाए। Do not read by bringing the book too close to your eyes or keeping it too far. मेंस आप अपनी आँखों को too close मेंस ज़्यादातर एकदम अपनी आँखों के पास लाके मत पढ़िए। ओके और ना ज़्यादा दूर मेंस एक equal distance medium distance पे आप पढ़िए। ठीक है? Then ये what it is again one paragraph is given then here Yes. So uh, yeah, before that, uh, this orange box is there. Uh, we are going to read this paragraph and then after that box. Then wait, I will do it more bigger. Yeah. You learnt about a balanced diet in classics. अपने classics में balanced diet के बारे में पढ़ाओ कम. The food is def uh, deficient. Deficient in some component eyes may also suffer. Is का means? Yeah. So यहाँ पे जो deficient word जो है इसका मतलब होता है जैसे deficient in components means जैसे आपको खाने में जो components से जो nutrients से बहुत ज़्यादा कम ही मिल रहे हैं deficient means कम it means decrease या कम होना so जो eyes हैं उनको भी suffer करना पड़ता है या then lack of vitamin A जैसे vitamin A की अगर lack होगी lack means deficiency या फिर वो कम कमी है okay vitamin A अगर हमें नहीं मिल रहा अच्छे से जब हम लोग खाना खा रहे हैं इसमें vitamin A नहीं है so that is responsible for many eye troubles means आपको बहुत सारी eye problems होती तो उसका भी कारण वो हो सकता है most common amongst them is night blindness so is ka common kya hai common kya hoogi wo bhi night blindness bhi ho sakta hai apko then yeah once should therefore include in the diet components which have vitamin A apko wo to khana hi chahi jis ke andar vitamin A ho jase vitamin A kis kis ke andar hota hai raw carrots kachi jo gajar rehti hai broccoli okay broccoli broccoli we all know that what does it mean gobi okay then and green 
what does it uh, green green vegetables yeah like spinach spinach means green vegetable or hari sabji hame khani chahiye jaise spinach yahan pe di gayi hai and cod liver oil aur ye liver oil jo hai cod liver oil hai are rich in vitamin a means ye khane mein dalta hai ye oil aur ye bhi vitamin e ke liye bahut zyada faydemand hai then x milk cod सारी कर्ड ओके जो अंडे रहते हैं या फिर मिल्क दूध रहता है कर्ड रहती है चीज़ बटर एंड फ्रूट सच एस पपाया एंड मैंगो फ्रूट जैसे पपाया और मैंगो वगैरह रहते हैं और ऑल्सो रिच इन विटामिन ये भी विटामिन ए में बहुत ही ज़्यादा रिच रहते हैं ओके आप ये भी खा सकते हैं सो नाव यू आर गोइंग टू रीड दिस ऑरेंज बॉक्स ओके फिर हमारे आई थिंक चैप्टर विल बी लेस ओके सो या सो दिस ऑरेंज बॉक्स इज डिड यू नो फैक्ट ओके यस सो लेट्स रीड दिस डिड यू नो देन हि एनिमल्स हैव आईज एनिमल्स हैव आईज शेप्ड इन डिफरेंट मीन्स मीन्स सबकी आईज क्या है अलग अलग शेप की रहती है मीन्स एनिमल्स मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ ना कि ह्यूमन्स की ह्यूमन एनिमल्स की जो आईज है अलग अलग शेप की रहती है जैसे आईज ऑफ अ क्रैब आर क्वाइट स्मॉल बट द एनेबल द क्रैब टू लक ऑल अराउंड मीन्स जो क्रैब होती है जैसे जो केकड़े वगैरह जो होते हैं क्रैब्स ओके तो उनकी आवाज भी बहुत उनकी आईज आँख हो जो होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो भी बट उससे वो मीन्स देख सकते हैं चारों तरफ सो द क्रैब कैन ई सेंस इवन द एनिमी अप्रोचेस फ्रॉम बिहाइंड अगर कोई भी उनका जो दुश्मन एनिमी मीन्स दुश्मन अगर कोई कोई भी आते हैं उनके पीछे से तो भी वो पता लगा लेते हैं ओके बटरफ्लाई हैव लार्ज आइज दैट सीम्स टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लिटल आइज मीन्स जैसे ये जो बटरफ्लाई आपको दी गई इसकी जो आइज जो है ये इतनी छोटी छोटी से रहती राइट right? वैसे दिख तो छोटी रही वैसे रहती बहुत बड़ी रहती है इनकी आईज कि उनकी एक आँख में जो है ना बहुत सारी हजारों आईज भरी रहती है ठीक है एक आँख में ही उनकी हजारों आईज रहती हैं ओके सो एक अच्छी फैक्ट है आपको मिल गई एक फैक्ट जानने के लिए एक ही आँख में बहुत सारी आईज हैं एक ही आईज में बहुत ही सारी आईज हैं माई गॉड ओके देन दे कैन सी नॉट ओनली द फ्रंट एंड द साइड्स बट द बैक कास्ट पर मीन्स वो सिर्फ सामने ही नहीं मीन्स उनके पीछे भी देख सकते हैं वो अच्छे से एकदम सिर्फ सामने इस सेंस सामने का ही नहीं उनके जो पीछे का है वो भी देख सकते हैं उनकी आँखों से ठीक है देन अ नाइट बर्ड आउल जैसे एक नाइट बर्ड जैसे नाइट बर्ड मीन्स जो रात रात में जगते हैं जैसे उल्लू आउल ओके कैन सी वेरी वेल इन द नाइट दैट नॉट ड्यूरिंग द डे मीन्स रात को बहुत अच्छे से देख सकता कौन आउल बट दिन में अच्छे से नहीं देख सकता ऑन द अदर हैंड अगर हम वहीं दूसरे ही साइड में बात करें सो डी लाइट बर्ड्स जिसमें इन जो दिन में देख सकती है वो क्या है काइट ईगल ये बर्ड्स हैं देन कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे बट नॉट इन द नाइट अब ये दिन में अच्छे से देख सकती है बट रात में नहीं द आउल हैज ए लार्ज कॉर्निया एंड लार्ज पीपल टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आई मीन्स अभी जो यहाँ पे क्या है आउल आउल के पास क्यों वो रात में देख सकते हैं अच्छे से क्योंकि उनके पास बड़ा कॉर्निया है मीन्स लार्ज साइज में कॉर्निया है और लार्ज साइज में ही पीपल है लार्ज साइज में कॉर्नियर और लार्ज साइज में ही पीपल वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा मतलब टू अलाउ मोर लाइट इन साइज उनकी आंखों में ज़्यादा लाइट आए तो वो हेल्प करते हैं उनसे अलाउ सॉरी ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड ओनली अ फ्यू कॉन्स द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोर कॉन्स एंड फ्यूअर रोड्स मीन्स अभी जो आउल्स हैं उनके पास क्या रहते हैं मीन्स बहुत ज़्यादा कॉर्ड्स होते हैं सॉरी uh, uh, बहुत ज़्यादा रोड्स होते हैं और कॉन्स कम होते हैं और जो दिन की बर्ड्स मीन्स जो डे की बर्ड्स हैं वहीं उसका उल्टा मीन्स रोड्स कम रहते हैं बट जो कॉन्स हैं वो ज़्यादा रहते हैं ओके सो ये था हमारा डू यू नो फैक्ट एंड इफ यू मूव टू नेक्स्ट सो दैट इज नेक्स्ट टॉपिक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट मीन्स विजुअली इम्पेयर्ड इट मीन्स दैट इम्पेयर्ड मीन्स जिनके पास जिन लोगों के पास जैसे कुछ कुछ नहीं रहते कि इनके पास आँख नहीं रहते अंधे रहते कि इसके पास पैर नहीं है हैंडी खाते हैं सो वो इम्पेयर्ड होते हैं ओके सो वो तो पढ़ सकते हैं लिख भी सकते हैं राइट विजुअल इम्पेयर मीन्स जो देख सकते हैं मतलब देखने वाले लोग जो देख सकते हैं जैसे वो पढ़ भी सकते तो राइट वो लिख भी सकते हैं राइट देन सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस कैन बी सीन विजुअली इम्पेयर मीन्स कुछ कुछ जो बच्चे होते हैं जिनके पास आँख नहीं होती है जो अंधे रहते हैं दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स तो उनके पास एक विजन रहता है कि इतनी तुम चीज़ें देख सकते हो देन सम पर्सन कैन नॉट सी आर देंस ऑल बर्थ ऑल सेंस बर्थ मीन्स कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मीन्स बचपन से ही ऐसा होता है कि वो बचपन से ही देख नहीं सकते सम पर्सन में लूज द आई साइड बिकॉज ऑफ द डिजीज और एन इंजरी और कुछ कुछ लोग अपनी आँखें खो देते हैं किस में जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो या फिर उनको कुछ चोट लग गई कोई बीमारी है आँखों में ओके सो इस वजह से अपनी आँखें गंवा देते हैं 
सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाई टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस इज मोर केयरफुली सो ऐसे लोग क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं फिर वो मीन्स आवाज़ से सुनने की कोशिश करते हैं कि वो टच करने से मीन्स टच मीन्स आँख की शक्ति नहीं है तो क्या हो दूसरी शक्ति तो है ना राइट right? तो टच टच करके बता सकते हैं या फिर उनकी आवाज़ सुन के ओके okay, सो so देखो अगर भगवान ने किसी एक चीज़ नहीं दी इट मीन्स दैट जैसे अगर भगवान ने आपको एक चीज़ नहीं दी तो जो उसकी जो दूसरी चीज़ रहती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल पावरफुल रहती है देन दे डेवलप दे अदर सेंसेज मोर शार्पली मीन्स जो उनके दूसरे सेंसेज रहते हैं सेंस ऑफ ऑर्गन जो रहते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं देन हाउ एवर एडिशनल रिसोर्स कैन एनेबल दैम टू डेवलप दे कैपेबिलिटी फर्दर ओके जैसे मैंने आपको बताया अगर उनकी एक चीज़ नहीं तो उनकी जो दूसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा शार्पन होगी ओके देन यहाँ पर अगेन वन ऑरेंज बॉक्सेस दे ओके इसे लेट सी दिस एंड दिस इज अबाउट नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर इनसे हम पढ़ने वाले नॉन ऑप्टिकल क्या होता है ऑप्टिकल एड्स क्या होता है एंड सो लेट स्टार्ट यस वेट आई विल डू इट बिगर इन साइज दैट यू कैन सी इट आई थिंक सो दस मच ओके देन नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड विजुअल एड्स टेक्चुअल एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ टच एंड ऑर्डरी एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स सो यहाँ पे क्या है ये uh, ये टॉपिक एड्स के बारे में सो so, यहाँ पे जैसे जो नॉन ऑप्टिकल एड्स होती है वो क्या होती है जैसे उसमें हम विजुअल एड्स मीन्स हम देख सकते हैं एंड टेक्चुअल एड्स जैसे हम टच कर सकते हैं और ऑडिटोरी एड्स मीन्स जैसे जिससे हम सुन सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एड्स जैसे हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वगैरह ये सब देख सकते हैं सुन भी सकते हैं ओके दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एड्स देन विजुअल एड्स यहाँ पर जो विजुअल एड्स हैं विजुअल एड्स जो मैंने आपको बताया कैन मैग्नीफाई वर्ड्स कैन कैन प्रोवाइड सूटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटीरियल एट प्रॉपर डिस्टेंस तो विजुअल एड्स मीन्स हमें देखने में हेल्प करती है कि हम लोग कितनी दूर से देख सकते हैं कितना डिस्टेंस लगता है देखने में ओके सो लाइट मीन्स कितनी लाइट कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स कितनी क्वान्टिटी ऑफ लाइट हमारे अंदर आनी चाहिए आँखों के अंदर और कितनी नहीं द नेक्स्ट इज टेक्चुअल एड्स इंक्लूडिंग ब्रेली राइटर स्लेट एंड स्टाइलस तो ये कुछ चीज़ें हैं ब्रेली राइटर स्लेट एंड स्टाइलिस तो ये पार्ट्स हैं किसके टेक्चुअल एड्स के मैंने आपको बताया मीन्स इट मीन्स सेंस ऑफ टच देन हेल्प द विजुअली चैलेंज पर्सन इन टेक नो टेकिंग नोट्स रीडिंग एंड राइटिंग मीन्स जो विजुअली चैलेंज है मीन्स हेल्प द जो मीन्स टच नहीं कर सकते जैसे देख नहीं सकता फील नहीं कर सकता तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं जैसे नोट्स लेना रीडिंग करना पढ़ना लिखना ओके देन ऑडिटरी एड्स इंक्लूड कैसेट्स टेप रिकॉर्डर्स टॉकिंग बुक्स एंड टॉकिंग बुक्स या टॉकिंग बुक्स एंड अदर सच डिवाइस सो ऑडिटरी एड्स में मैंने जैसे आपको बताया मीन सब सुन सकते हो जैसे अभी कैसेट्स वगैरह मूवी अगर आप चलाओ तो वो सुन सकते हो टेप रिकॉर्डर्स टॉकिंग बुक्स एंड और भी डिवाइस होते हैं देन इलेक्ट्रॉनिक एज सच एज टॉकिंग कैलकुलेटर्स अभी इलेक्ट्रॉनिक एज में जैसे मीन टॉकिंग कैलकुलेटर्स जो कैलकुलेटर बात कर सकते हैं एंड कंप्यूटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मेनी कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल टास्क ऐसे कंप्यूटेशनल टास्क मीन्स टास्क मीन्स जो कंप्यूटर भी है वो भी अगर आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हो उनसे भी ओके सो वो भी एक प्रॉपर ऐप वगैरह होती होगी देन क्लोज सर्किट टेलीविजन ऑल्सो एंड इलेक्ट्रॉनिक एड एंड लार्जेस्ट प्रिंटेड मटीरियल विद सुटेबल कंट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट एंड इलोमिनेशंस इट मीन्स दैट जैसे कोई भी सर्किट क्लोज है जैसे टेलीविजन टेलीविजन क्या हो गया यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक एड्स हो गया ओके okay? जो क्या करता है जो मटेरियल जो प्रिंट है उसको जैसे कॉन्ट्रास्ट करता है फिर एलेमिनेशन जो होते हैं सो so, जैसे रिजेक्ट करना वैसे वगैरह वो सब एलेमिनेशन डिफरेंट है ओके दैट इज़ अ डिफरेंट वन देन नाव अ डेज यूज ऑफ ऑडियो सी डीज एंड वॉइस बॉक्सेज With computers are also very helpful for listening to and writing the desired text. So आज कल जो जैसे use of audio CDs, डीज जैसे वो सी डीज और वॉइस बॉक्सेस जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं हमें सुनने में या लिखने में कोई भी जैसे जो भी टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसको पढ़ने में तो हम सुन पाते हैं उसको अच्छे से देन वीट आई विल डू इट मोर अप या नाउ परफेक्ट then optical aids uh, include bifocal lenses contact lenses tinted lenses magnifiers and 
टेलीस्कोपिक एड्स सो ऑप्टिकल एड्स नॉन ऑप्टिकल हम लोगों ने देख लिया क्या होता है अभी ये अभी ऑप्टिकल ऑप्टिकल वो चीज़ होती है जिसमें बाईफोकल लेंस होती है मीन्स जिनको चश्मा लगाया रहता है तो उस चश्मे पे क्या होता है क्योंकि वो बाईफोकल लेंसेज होती हैं ओके सो ये कॉन्टैक्ट लेंसेज टेंटेड ये कुछ लेंसेज हैं ओके लेंसेज हैं यहाँ पे एड्स के भी नाम है देन वाइल द लेंसेज कॉम्बिनेशन आर यूज टू रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशन टेलीस्कोपिक एड्स आर ऑलवे अवेलेबल अवेलेबल टू व्यू चौक बोर्ड एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन सो जैसे यहाँ पे अगर कोई भी हम लोग लेंसेस को या फिर जो एड्स उनको हम लोग कॉम्बिनेशन मीन्स जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो टेलीस्कोपिक एड्स मिलेगी मेरी राइट टेलीस्कोपिक एड्स सो ये क्या होती है मीन्स इस हम चौक बोर्ड वगैरह ये सब देख सकते हैं और मीन्स क्लास में क्या डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है क्या बताया जा रहा है डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स बताना क्या समझाया जा रहा है तो ये सब हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं ओके सो हमारे ओनली दस मच इज लेट्स लेट्स कम्प्लीटेड फास्ट देन वॉट इज द ब्रेली सिस्टम अभी जो ब्रेली सिस्टम ये होता क्या है ब्रेली सिस्टम क्या होता है यही हम पढ़ने वाले सिक्सटीन पॉइंट टेन में ओके सो द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेली मीन्स अगर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो रिसोर्स होते हैं जैसे आईज ईयर्स उनकी एबिलिटी होती है सुनने की देखने की टच करने की फील करने की ओके जो एबिलिटी होती है तो जो विजुअली आ चैलेंज पर्सन वो ब्रेली है ओके ब्रेली सिस्टम हम ये पढ़ने वाले कि क्या होता है ये ओके देन हियर अगेन वन बॉक्स इज देर देन लुएस ब्रेली ओके सो यहाँ पे ये लुएस ब्रेली की पिक्चर है यहाँ पे ओके सो लुएस ब्रेली कौन है Let's see. Louis Brilly himself, a visually challenged person, developed a system for visually challenged persons and published it in 1821. Means, its का मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा confusion है. Louis Brilly एक खुद ही visually challenged person है. Means उसके he is not having his eyes. Okay, he has lost his eyes. तो उसकी आँखें नहीं हैं उसके पास. So वो अंधा है. We can say. But uh, Louis Brilly के means वो खुद ही जिसके पास जैसे uh, का मीन्स जो सुनने की शक्ति नहीं रहती देखने की शक्ति नहीं रहती तो उन पर्सनस का हम क्या कहते हैं विजुअली चैलेंज पर्सन मीन्स वो चैल वो चैलेंज किए गए पर्सन से तो वो लुएस ब्रेली है मीन्स वो खुद ही विजुअली चैलेंज पर्सन है और उसने मीन्स जिनके पास आँख नहीं है आइज नहीं है तो उनके लिए उसने ये ब्रेली सिस्टम पब्लिश किया कब एटीन कब किया एटीन सो ये डेट है ईयर ओके एटीन सो लेट्स सी क्या काम करता है ये ब्रेली सिस्टम देन Here it is written that the present system was adopted in 1932. ये present system ये कब adopt किया था ये 1932 में adopt किया गया था There is a Braille code for common languages. Means uh, जैसे एक uh, simple सा code रहता है simple languages का जैसे mathematics, scientific notation ये languages है क्योंकि scientific notation दिया था languages. So इनके लिए code रहता है वो भी Braille code. मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेली सिस्टम मीन्स बहुत सारी लैंग्वेजेस हम रीड कर सकते हैं अलग अलग वो भी इंडियन लैंग्वेजेस ओनली विच लैंग्वेजेस ओनली इंडियन लैंग्वेजेस किसके थ्रू ब्रेली सिस्टम के थ्रू हम वो लैंग्वेजेस रीड कर सकते हैं ओके देन अगेन वन बॉक्सेज देर से लेट्स रीड दिस ऑल्सो देन यहाँ पे येस सो हियर ब्रेली सिस्टम हैज सिक्सटी थ्री डॉट्स पैटर्न मीन्स यहाँ पे डॉट पैटर्न और कैरेक्टर्स मीन्स ब्रेली सिस्टम में कितने सिक्सटी थ्री डॉट पैटर्न होते हैं राइट कितने यहाँ पे 63, ओके कितने 63 थ्री डॉट पैटर्न होते हैं या फिर कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं ओके देन ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स अ कॉमन वर्ड और ग्रामेटिकल साइन मीन्स हर एक उसमें मीन्स 63 थ्री कैरेक्टर्स होते हैं अब उसमें से जो हर एक कैरेक्टर्स मीन्स एक कैरेक्टर्स भी होते हैं ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है एक लेटर या फिर मीन्स लेटर का कॉम्बिनेशन ओके या कोई भी वर्ड या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी ग्रामेटिकल साइन मीन्स जो ग्रामर में वगैरह आते हैं वो साइंस ओके देन डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ टू वर्टिकल रॉस ऑफ थ्री डॉट्स ईच इसका मतलब वो डॉट डॉट्स कैसे अरेंज किए गए हैं मीन्स एक वर्टिकल वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग पोजिशन में ओके मीन्स हर जो स्टैंडिंग पोजिशन में वन टू थ्री मीन्स थ्री थ्री डॉट्स है हर एक वर्टिकल रो में ओके सो पैटर्न पैटर्न ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स एस फ्रॉन बिलो मीन्स इन लेटर्स ही मीन्स इन जो सिक्सटी थ्री डॉट्स हैं इनसे हम लेटर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हमें नीचे दिखाए गए लाइक हमारे पास ये है ओके सो यहाँ पे ये कैट यहाँ पता है सी ए टी कैट होता है राइट तो यहाँ पे क्या क्या है मीन्स हर एक लाइन में वन टू थ्री ओके जैसे मीन्स वर्टिकल लाइन में वन टू वन टू वेट आई विल शो फ्रॉम दिस मार्क अ स्टैंडिंग लाइन वी वॉन्ट एंड दिस सर्कल सिंपल वन टू थ्री ओके थोड़ा सिंपल वन टू थ्री 
वन टू थ्री माई गॉड मीन्स ये हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन है वी आर हैविंग ऑन लाइन वन टू थ्री मीन्स एक लाइन में स्टैंडिंग लाइन में थ्री ही डॉट्स होंगे लाइक यू कैन सी वन टू थ्री वन टू थ्री एंड हेयर ऑल्सो वन टू थ्री टेन सिंह यहाँ पे जो दिखाई गया आपको सी ए टी सी हेयर ए हेयर एंड टी हेयर ओके जिसमें अगर सामने के जो स्टैंडिंग लाइन के दो डॉट दो डॉट्स होंगे ओके तो उसमें सी रिप्रेजेंट करेगा ओके अगर हमारा स्टार्टिंग का एक होता वो ए एक हुआ तो वो ए होगा और एक साइड में टू और दूसरे साइड में भी टू सो so, वो टी होगा सो so, इसको क्या बना के मिलेगा सी ए टी कैट बनेगा ओके सो ये ऐसी साइन लैंग्वेजेस होती है एंड ये एंड के लिए भी कौन एंड के लिए कौन से होती है मीन्स थ्री एक साइड पे और दो एक साइड पे सो so, एंड हो गया और कॉमा कॉमा के लिए लास्ट के दो बस ओके सो ये ऐसे ऐसे साइंस यूज किए किए गए हैं कैट के लिए और एंड और कॉमा के लिए ओके सो so, ये कुछ एग्जाम्पल्स ये थे डॉट पैटर्न के एंड यहाँ पे लास्टली लिखा हुआ है दीज पैटर्न वेन एम्बोस्ड ऑन ब्रेली शीट्स हेल्प विजुअली विजुअली चैलेंज पर्सन टू रिकॉगनाइज वर्ड्स बाई टचिंग अब जो मैंने आपको बताया ये यहाँ से मीन्स जिनके जो देख नहीं सकते वो सिर्फ उनको टच करके बता सकते हैं या सिंपली मीन्स टच करके भी बताए जा सकते हैं ये ओके इट मीन्स दैट पैटर्न वेन एम्बोस्ड ऑन ब्रेली शीट्स मतलब ये पैटर्न जब एम्बोस्ड uh, एम्बोस्ड मीन्स कोई भी uh, जैसे ब्रेली शीट्स पर एम्बोस्ड मीन्स उन पर लगाते थे या डिज़ाइन करते थे उधर ओके okay? कुछ डेकोरेटर uh, वगैरह करके ओके सो ब्रेली शीट्स पर निकालते थे ये देन हेल्प uh, ये क्या किसको हेल्प करता था जो मीन्स uh, जो देख नहीं सकते उन लोगों को हेल्प करता था ये टच करके पहचान लेते थे कि ये कौन सा वर्ड है ओके टू मेक देम ईजी टू टच द डॉट्स आर रेज स्लाइटली तो ये ताकि उनको आराम से टच करने में पहचान जाए तो कैसे होते हैं उनको थोड़ा सा उठा दिया जाता था इन डॉट्स को क्या थोड़ा सा उभार दिया जाता था नहीं मीन्स उठा उठाना ओके जगह से उठा दिया जाता था तो ये ब्रेली सिस्टम है जो कि उन्होंने इन्वेंट किया था लुइस ब्रेली थैंक गॉड टू लिस्ट लुइस ब्रेली दैट उन्होंने इतना कुछ किया ओके फॉर दोज हु कॉन्ट सी ओके सो हि अगेन वन दिस इज देव ओके पैराग्राफ सो लेट्स रीड दिस Visually impaired people learn the Braille system by beginning with letters and special characters and later com combination means जो means uh, जो देख नहीं सकते जो visually impaired peoples हैं ओके okay? तो उनको Braille system कैसे help करता है letters पहचानने में जो special characters होते हैं उनको पहचानने में combination of letters means जो words बनते हैं उनको पहचानने में help करता है Then methods depend upon recognition by touching. Recognition means पहचानना वो method दिन जिन्हें हम बस touching से पहचान जाते हैं कि ये 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 word है ये सी ए टी कैट है ओके हम ऐसे सिंपल पहचान जाते हैं देन ईच कैरेक्टर्स ईच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज तो हर कैरेक्टर क्या है हमें उनको मेमोराइज उनको याद होना मेमोराइज मीन्स याद रखना पड़ता है देन ब्रेली टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड अभी ब्रेली टेक्स्ट कैसे है हम हाथ से भी निकाल सकते हैं या फिर कोई मशीन से भी टाइप राइटर लाइक डिवाइज एंड प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप्ड अभी जो टाइप राइटर होते हैं जैसे जैसे या जैसे हम टाइप करते हैं और वही लिखा आता है उसका प्रिंट निकाल निकल निकलता है ओके सो ऐसे टाइप राइटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो मशीन्स प्रिंटिंग मशीन्स आती है वो भी जैसे अभी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है विकास हो रहा है इनका ओके सो वैसे हम यूज़ कर सकते हैं अभी अभी चैप्टर फिनिश होने के लिए एक लेवल और बाकी है और ये ये बॉक्स है ओके सो ऑरेंज बॉक्स लेट्स रीड इट अगेन ये केस के बारे में है हेलन ए केलर सो आई थिंक सो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं सो हियर वेट आई शुड डू लिटिल बिट बिगर दिस इज मच बिगर या दिस इज ओके परफेक्ट साइज देन सम विजुअली पिम्पेड इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट टू द क्रेडिट देन तो यहाँ पे जो uh, कुछ लोग होते हैं जो देख नहीं पाते इंडियन बहुत सारे लोग ऐसे थे इनके लिए बहुत कुछ किया गया है जैसे दिवाकर अ चाइल्ड प्रोडिजी हैज गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज अ सिंगर सो दिवाकर एक मीन्स एक चाइल्ड है ओके एक चाइल्ड है मीन्स प्रोडि अ चाइल्ड प्रोडिजी विट अ चाइल्ड प्रोडिजी या चाइल्ड प्रोडिजी प्रोडिजी मीन्स क्या होता है सो वी कैन सी दैम टैलेंटेड ओके जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं वो चाइल्ड प्रोडिजी होते हैं ओके सो दिवाकर एक बहुत ज़्यादा मीन्स चाइल्ड प्रोडिजी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन था कुछ बहुत ही अच्छी सिंगर की परफॉर्मेंस थी थी अपनी रविंद्र जैन बॉर्न कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड ऑप्टेन है संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद ओके तो रविंद्र जैन ये भी हमारे एक इंडिया का ही है 
सो so, ये भी देख नहीं सकते थे तो इन्होंने क्या किया संगीत प्रभाकर जो डिग्री है ये डिग्री उन्होंने मीन्स ऑप्टेन की डिग्री पाई उन्होंने कहाँ से इलाहाबाद से ही हैड शोन हज एक्सेलेंस इज अकरिस्ट सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर तो लिक्रेस मीन्स जो लिरिक्स वगैरह होती हैं सो so, उन्होंने अपना ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सिखाया सिंगर से भी और एक म्यूजिक कंपोजर बन के भी ओके सो जो यहाँ पे लिक्रेस्ट होते हैं लिक्रेस्ट मीन्स इन हिंदी वी सी एट गीतकार ओके हिंदी में हम इनको गीतकार बोलते हैं दैन लाल अदवानी हिमसेल्फ विजुअली इम्पेयर इस्टेब्लिश एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबलेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया मीन्स जो लाल अदवानी ये खुद मीन्स खुद इनकी आँखें आँखें नहीं थे खुद इनकी आँखें नहीं आँखें जो है इनकी आईज जो थी वो नहीं है नहीं थी ओके लाल अदवानी की तो भी इन्होंने एक एसोसिएशन एक संस्था स्टार्ट की किसके लिए किन बच्चों के लिए जिनकी भी आँख नहीं थी ओके उनके लिए भी ताकि क्योंकि वो उस प्रॉब्लम से खुद सफ़र करते थे तो वो नहीं चाहते थे कि दूसरे भी इसी इसी प्रॉब्लम से सफ़र करें बिसाइड दिस ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेली ब्रेली प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को सो फिर जो ब्रेली प्रॉब्लम्स है ओके ब्रेली सिस्टम उन्होंने पूरे यूनेस्को में ओके उन्होंने ये स्टार्ट किया बताया इसके बारे में ओके क्या होता है और क्या 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 करना पड़ता है इसमें देन हेलेन ए किलर एन अमेरिकन ऑथर लेक्चर इज परहेप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन सो हेलेन ए किलर क्या थी ये एक अमेरिका से थी अमेरिकन ऑर्डर थी ओके हेलेन ए किलर क्या थी अमेरिकन की सॉरी अमेरिका ऑर्डर शी इज़ एन ऑर्डर फ्राम द अमेरिका बट ये ऑर्डर के साथ से एक लेक्चरार भी थी और बहुत ज़्यादा वेल नॉन मीन्स अभी इनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं हेलेन ए कलम में हेलेन ए कलर को दैन इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन उनको चैलेंज करती थी मीन्स उनको इंस्पायर करती थी उनको किन को एक्सपायर करती थी जो खुद ही विजुअली चैलेंज पर्सन थे शी लॉस्ट हर साइट वेन शी वॉज ओनली एटीन मंथस ओल्ड जो वो अठारह साल की थी तो उन्होंने खुद की आँख भी खो दी थी बट बिकॉज ऑफ अर रिसॉल्व एंड करेज शी कोड कम्प्लीट हर ग्रेजुएशन फ्राम यूनिवर्सिटी बट उन्होंने मीन्स हिम्मत दिखाई और उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी कम्प्लीट कर ली यूनिवर्सिटी से शी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन नाइनटीन जीरो थ्री तो उन्होंने एक बुक भी लिखी ओके मीन्स बिना उनकी आँख भी नहीं थी देन ऑल्सो शी हेज रिटर्न अ बुक एंड वट वॉज द नेम ऑफ दैट बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मीन्स उनकी लाइफ की स्टोरी ओके सो कब लिखी थी ये बुक 1903 में ओके सो दिस वाज अ चैप्टर सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर सो थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो सो बाय गाइस